Kaya ba ng isang IT? Tandanin ang Wi-Fi password QR code para hindi na mahak ang Wi-Fi mo gamit ang Wi-Fi scan. Let me show you this. This smartphone ay hindi pwede magpag-share ng Wi-Fi password QR code magpakailanman. As in, forever. Kahit connected na po ito sa aking Wi-Fi. Wala kang makikitang settings to share or generate Wi-Fi password QR code. Sa router ba or AP ng galing ang Wi-Fi password QR code or sa smartphone? It could be both mga kaiti. Pwede sa router or sa smartphone nang galing ang Wi-Fi password QR code. Sa nakaraang video mga kaiti, pinakita ko po sa inyo kung paano gumawa ng Wi-Fi password QR code para sa ating router. On the other hand, once the smartphone is connected sa ating Wi-Fi, automatically, it will generate a Wi-Fi password QR code of that Wi-Fi. So kung tanggal lang po natin yung Wi-Fi password QR code sa ating router, still, this smartphone can generate Wi-Fi password QR code na pwede niya pa rin ma-share sa ibang mga devices sa inyong Wi-Fi network. It means, removing this is pointless or useless. So ano pa ang iba nating options? The moment of truth. See that phone mga kaiti? I can share Wi-Fi password QR code ng kahit anong Wi-Fi as long as this phone is connected to that Wi-Fi. Kahit anong SSID pwede kong ma-share using QR code. While that other phone, kahit kailanman ay hindi ito makapag-share ng Wi-Fi password QR code. Now, here's the question. Bakit ang isang phone na yan ay pwede makapag-share ng Wi-Fi password QR code? At yung isang phone na yun ay hindi siya makapag-share ng Wi-Fi password QR code. Ano bang ginawa ko? The honest answer mga kaiti is wala. As in, wala. That smartphone mga kaiti ay merong features to share Wi-Fi password QR code. Habang yung isang phone na Class A smartphone ay wala pong takayahan to share Wi-Fi password QR code. That is the big difference. Like that printer mga kaiti, pwede kang makapag-scan, photocopy, print, and even fax dahil it was made that way. Pero, yung isang printer ko na yan, kahit anong gawin mo, hindi ka pwede makapag-scan or makapag-photocopy. Bakit? Dahil it was made for print only alone. So, pwede pa talagang tanggalin ng isang IT ang Wi-Fi password QR code? The short answer is no. Pero baka may paraan pa. <laughs> Dahil ang kukulit niyo, sasabihin kong meron. Pero, 0.001% lang po yung possibility mga ka-IT. Ano bang gagawin natin? We will ask iPhone, Vivo, Oppo, Samsung, Infinix, Tecno, Itel, at iba pang smartphone manufacturers. Latigila na nila. <laughs> o tanggalin na nila yung Wi-Fi password QR code sharing features or QR code generation features. Para mga nukasa ng Class A smartphone or maybe Class B smartphone. That is the only way na ma-prevent po natin yung Wi-Fi password QR code generation. Pero kahit presidente ka pa ng Amerika mga ka-IT, malabong mangyari yan. Dahil, it is part of the technological advancement. So, mag-like ka na para advance tayo. Pwedeng natanong nyo, bakit pa nila ginawa yung features na yan? Ina-app na tuloy yung Wi-Fi ko. Simple lang po ka it. That is for UX. So, kung developer ka, uh, familiar ka po nito. For user, that is for user experience. Ease of use and easy sharing. For example, mga ka -IT. Nakalimutan mo yung Wi-Fi password mo, pero connected naman yung smartphone mo. Hindi mo lang talaga maalala yung Wi-Fi password. Ngayon, gusto mo i-share yung Wi-Fi mo sa kapatid mo, sa nanay mo, sa tatay mo, sa GF mo, sa crush mo, sa kaibigan mo, sa asawa mo. Pero paano mo ma-share? Hindi mo nga alam yung Wi-Fi password. Hindi, e di, mag-generate ka ng Wi-Fi password QR code. Ipascan mo sa smartphone nila. 
connected na sila sa Wi-Fi mo. Kahit hindi mo alam yung Wi-Fi password mo. E kung walang QR code generation ng smartphone mo, mapipilitan kang alalahanin yung Wi-Fi password mo. E kung nakalimutan mo yung admin password ng router mo, e wala ka na magagawa. Kung ito reset the router, and to configure it again. So, nasayang ng oras mo, nasayang pa ang effort mo, na stress ka pa. So, that is one of the good reason mga ka-IT ng Wi-Fi password QR code feature for fast sharing. Kahit nakalimutan mo pa yung Wi-Fi password mo. Hindi po yan ginawa for Wi-Fi hacking purposes. Pero kung nahap talaga yung Wi-Fi mo, hindi eh, panoorin mo yung mga videos na ito. 